中共的第二十次全国代表大会呢，在十月十六号召开。那么，日本有类似的全国代表大会吗？还有，日本的首相为什么换得那么快？国会议员呢，在意见分歧时相互叫骂，甚至群殴，都是司空见惯的事情。那么，日本的政治权力究竟掌握在谁的手里呢？哈米拉桑，空气西瓜，社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋。相信对政治感兴趣的朋友啊，最近都关注了一件事情，那就是中共的第二十次全国代表大会呢，在十月十六号召开，这将决定中共政坛未来五年的权力布局。可能有朋友就好奇了，那么日本有类似的全国代表大会吗？经常在日本的新闻里听到国会、众议院、参议院、内阁这些名词都是什么意思呢？还有日本的首相为什么换得那么快？哎，社长今天就专门来到了东京的千代田区，跟大家聊一聊日本政治的那些事儿。那个方向是银座，从银座经过皇居的樱田门呢，有一条有两排笔直的银杏树装点着的大道，就是社长身后的这条大道。在这条大道的尽头啊，千代田区的永田厅的高处就耸立着一座雄伟壮丽的白色建筑物，这就是日本的国会议事堂。许多关乎日本乃至国际的重要角色呢，就是在这里商定的。这里除了有国会议事堂以外啊，以它为中心，半径两公里内呢，还坐落着内阁府、首相官邸、最高裁判所、总务省、外务省、财务省、国土交通省。文部科学省、警察厅等大部分的中央政府机关，是的，没错，这里就是全日本的政治中心。我们之前在京都寓所那期节目里讲过，日本跟英国、西班牙、荷兰是一样，是君主立宪制国家，仍旧保留着皇室。但根据现行的日本宪法，天皇只是虚位元首，并没有实际权利，也无权干涉国政。甚至对国事发表意见都是不允许的。就在去年呀、啊，德仁天皇对举办东京奥运表达担忧之后，还遭到了媒体的指责，说这是有违宪参与政治的嫌疑。这么看来，实际上日本天皇的作用啊，基本上就等同于吉祥物。那么，日本的政治权力究竟掌握在谁的手里呢？可能很多人第一个想到的就是日本的首相。哎，不对，其实啊，其实答案啊可以用四个字来概括，那就是三权分立。根据日本的宪法，日本实行的是行政、司法、立法的三权分立的原则，然后让不同的机关分别进行管理。首先是行政权，日本的国家最高行政机关是内阁，由日本首相和其他的国务大臣组成。内阁的职责啊，就是根据法律和预算推进国家的工作，比如如何使用国民所缴纳的税金，如何处理外交关系等等等等，都是内阁的工作。然后是司法权，日本的司法权啊，属于最高裁判所以及下属的各级裁判所。裁判所是日语翻译过来呢，就是法院。法院的职能啊，是根据宪法和法律对纠纷和违法行为进行裁决。最后就是立法权，我们刚刚说到内阁和法院呢，都是要根据法律来办事儿。那么这个法律是由谁来制定的呢？没错，就是我们等一会儿要去参观的国会。国会在日本被视作是国权的最高机关，那么为什么不是内阁或者是法院呢？而只有国会才是最高机关呢？那是因为国会才是唯一一个由国民直接选出来的，这也体现了日本宪法的三大原理之一：主权在民。而另外两大原理则是啊，尊重基本人权以及和平主义。三权分立不单是将权力分散给三个机关，更是建立一套相互制衡的体制。例如，法院有权审查国会和内阁的工作是否违反宪法。又例如，国会有权指定内阁总理大臣，同时呢，内阁也有权解散众议院。世界上大部分的发达国家，例如美国、日本、英国、德国、法国，还有包括台湾在内呢，采取的都是类似权力分立制度。道理也很好理解，如果权力过度集中在一处，将会无法制止它的滥用，因为没有人可以制约它。绝对的权力呢，也就将导致绝对的腐败。我们眼前的这座国会议事堂呢，竣工于一九三六年，距今已经有八十六年的历史了。作为日本的政治中心所在地，它显得十分的庄严和肃穆。整个国会议事堂以中央塔为中心，呈左右对称的结构，左侧是众议院，右侧是参议院。我们今天要参观的就是它右边的这个参议院。我们走吧。
市长刚刚参观了中央大厅，中央大厅呢是在国会议事堂的中心，天花板和窗户啊都是用彩色的玻璃装饰，地板呢用大理石镶嵌成美丽的图案。中央大厅里有四个用大理石制成的方形台座，前三个台座上已经屹立着三位宪政功劳者的铜像，分别是日本第一任首相伊藤博文、日本政党之父板垣退助以及早稻田大学的创立者大威重信。他们都是为确立日本议会制度做出过卓越贡献的人，而第四个台座现在还空着，他是为未来的伟大政治家而保留的。这里便是整个参议院最核心的地方了，参议院会议大厅。参议院在此召开全体会议。日本在明治维新以后引进了西方的议会制度，最初是效仿英国的两院制。将国会呢分为由贵族和皇族组成的贵族院，以及由一般平民选出的众议院。第二次世界大战之后啊，日本废除了贵族制度，制定了新的日本国宪法。于是呢，原本的贵族院则改为参议院取代，由众议院一同构成国会。两院制的意义在于相互制衡，防止任何其中一院有不正当的行为。所以呢，原则上，当有议案提出的时候，两议院需要各自独立审议和表决。只有当两议院同时点头，这个议案才能够通过。那么，参议院和众议院这两院又有什么不同呢？首先来讲一下参议院。参议院的特点啊，是有长达六年的议员任期，而且不可解散，所以呢，参议院能够进行更长期、更有远见的决策。那么，众议院呢？众议院的议员啊，任期较短，只有四年，而且有解散的制度，所以相比参议院，众议院呢，也能够较强地反映国民意志。因而被赋予了更大的政治权利，有着一定的众议院优先权。此外啊，目前的日本首相呢，也都是出身众议院。讲到这里啊，问题又来了。那么日本的国会议员们又是怎么样选出来的呢？要说清楚这个问题之前啊，是要先跟大家聊一聊日本国家的管理体制。日本这个国家啊，是由两个集团共同参与管理的，一个是官僚集团，就是国家公务员；另一个呢是政治家集团，也就是国会议员。官僚集团的成员啊，都是国家的精英，大多数呢毕业于名校，而且经过严格的国家公务员选拔考试。他们的职责就是在各级的政府机关当公仆，服务于国家和国民。这也就解释了为什么日本的首相换得跟走马灯似的，但是呢国家却不会乱。这道理很简单啊，因为具体管理国家的官僚集团呢是绝对稳定的。我们再来讲一下政治家集团的成员，也就是国会议员。所谓国会议员啊，指的是众议院和参议院这两院的议员。目前呢，日本国会议员共有七百一十三人，其中众议院议员为四百六十五人，参议院议员为二百四十八人。日本的国会议员呢，不是推荐当选的，而是通过全国选民无记名投票的方式，硬碰硬的直接选出来的。日本的法律规定啊，十八周岁以上的日本国民均有选举权，可以为他们支持的候选人投票。正因为这些议员是自己自由报名竞选，然后由选民们一票一票选出来的，所以当选的议员啊，就成了这一个选区的选民代表，也就是真正的人民代表。是代表吗？我我是代表，我是人民选上来的。人民那那您得票率是百分之多少呢？能不能说一下？得票率百分之多少？我们都是全票通过。你有没有参加过竞选？呃呃，那个搞不清楚哈。官僚集团和政治家集团原则上来说是井水不犯河水的关系，因为两者不能串门。法律规定，官僚呢不能直接成为政治家，也就是说，官僚再优秀也不能直接任命为内阁大臣，更不能成为国家的国会议员。你要当呢，只能先去辞掉你的公务员职务，然后再去参加竞选。那么，日本的政治家集团的成员们，也就是这些国会议员们，都干些什么事情呢？简单来说啊，主要就是两件事。第一呢，是要代表选民提出各种各样的议案，参与法律的修订，审议国家的预算，监管政府的一举一动。第二呢，就是组建政府，负责国家的运营管理。国会议员中啊，除了少数的无党派人士，绝大多数呢都归属于各个政党。各政党通过众议院和参议院的大选。以当选议员的数量多少来决定各政党在国会内的势力大小，议员数量越多，就越有资格成为执政党，组建政府。所以呢，国会内的各个政党最终划分为执政党和在野党两大势力。如果执政党能够在众议院和参议院呢都获得超过半数的议席，那么政权就十分的稳定，因为政府制定的一系列的法案啊都可以在国会内通过。
如果执政党在两院未能获得超过半数的议席呢，他就得拉着其他政党一起组建联合政府啊。这样的一来的话，就需要相互看脸色了。特别是当执政党与在野党在某些议案的主张上有严重分歧的时候，是真的会在国会上针锋相对的情绪激昂的吵起架来，激动之极啊，甚至还会动手。啊、呃，这些呢可能会让很多的中国人感到诧异，国会上怎么可以这么不严肃？但是如果说纵观大部分的民主国家，国会议员们在意见分歧时相互叫骂甚至群殴，都是司空见惯的事情。在市长看来啊，打架的议会并不低级。相反，如果议员不在议会里面争斗，群众呢就得在街头争斗。相比之下，议员们在议会里面争斗呢，哪怕是打得头破血流，这也是人们捍卫自己利益代价最小的方式。在国会中最可耻的不是打架的议员，而是那些沉默的代表，是那些走过场般的说“没有，没有”，然后就直接通过。社长刚从国会走到了首相官邸，爬了一个大上坡啊，特别累啊。我身后呢就是首相官邸了，这是日本首相办公的地方。然后他的旁边有一栋楼呢，叫做首相宫邸，是首相的住所，办公住宿一体。说起日本的首相，可能很多朋友都有一个疑问：为什么日本的首相换的那么勤快？从二战后到现在七十七年间，一共诞生了三十四位首相，平均下来呢，每两年多就要换一个，换首相跟翻书似的。相比之下，美国二战后换了十四个总统，德国换了十个总理，中国换了六个国家领导人，朝鲜就更厉害了，从二战到现在只换了三个国家元首，而且还实现了领导干部的年轻化。那么，为啥日本这么频繁的换首相呢？我们先来看一看日本首相是怎么产生的。其实“首相”这个词儿啊，只是一种书面俗称，并非法律用语。宪法规定呢，它的标准名称叫内阁总理大臣。日本人在口语中啊，一般喜欢叫总理，比如说安倍总理或者说岸田总理。按照宪法规定，日本的天皇呢负责首相的任命，但其实这就是一个形式。真正决定首相人选的是国会。我们前面说到啊，各个政党通过众议院和参议院的大选，决定当选议员的数量。哪个政党抢到一半以上的席位呢，就有资格成为执政党，然后组建政府。而他们的总裁啊，也就是党魁，就能出任首相。在日本，法律没有规定首相的任期，理论上是一直可以干到死，但显然这是不可能的。最近三十年来啊，关于日本首相的新闻，听到最多的就是辞职了，辞职了，还是辞职了。日本首相咋就那么爱辞职呢？原因也很简单，能让他们辞职的事儿太多了。当然啊，最关键的是要要脸。比如说，虽然首相没有任期，但是各党的总裁是有任期的。过去几十年，一党独大的自民党呢，就规定党内的总裁三年一届，原则上呢只能连任三届。我们比较熟悉的小泉纯一郎呢，他就是因为总裁任期届满而辞去了首相的职位。还比如说啊，二零零八年上任的麻生太郎，刚当上首相就碰上国会改选，然后呢，所在的政党席位不够，没辙，只能辞职。总共干了还不到一年，屁股都还没有坐热。再比如说啊，二零零七年上任的福田康夫，因为内阁支持率持续低迷，也就是刚干满一年就无奈辞职。我们现在从首相官邸往那边走呢，就是内阁府。刚刚说到这个福田康夫，因为内阁支持率太低而辞职。那么内阁又是什么呢？还记得前面讲三权分立的时候提到的吗？内阁是日本国家的最高行政机关，由首相和围绕在他身边的这个领导班子组成。目前的日本内阁，也就是岸田内阁，共有二十一名成员。除首相以外啊，还有法务大臣、财政大臣、外务大臣、防卫大臣、经济产业大臣等等等等，通称为内阁大臣。他们都是从执政党的国会议员中选拔产生的。因为是首相组阁，所以理论上来说啊，谁当内阁大臣呢？是首相说了算。但实际上，根据日本的民主制度设计，首相并未被赋予很大的权利。作为内阁总理大臣的首相，虽然名义上是内阁的首席，但其实更像是总召集人这么一个身份。既然是内阁的总理、内阁的召集人，那么自然就要说到为内阁成员的行为负责。内阁有人说错话、办错事，首相呢，往往就得跟着辞职擦屁股。例如，安倍在二零零六年第一次出任日本首相时啊，短短一年时间内，包括时任的总务大臣菅义伟、环境大臣鸭下一郎在内的九名内阁成员，接连被爆出政治陷阱丑闻，甚至农林水产大臣松冈立胜呢，还因此自尽身亡。安倍呢，最终也在上任一年以后啊，因被指责用人不当而匆匆辞职。
值得一提的是啊，在首相辞职这件事情上，媒体的监督起到了非常大的作用。如今为人熟知的尼克松的水门事件，让世界见识了记者呢如何扳倒美国总统。事实上啊，这样的故事几乎时刻在日本上演。小至地方的议员，大到一国的首相，被媒体揭发的丑闻呢，随时都可能把他们拉下台。因此，社长认为，媒体作为一种公共权利参与社会治理，有其政治学意义上的合理性。媒体有舆论监督权，公民呢有言论的自由权，这些主体啊都应该享受到法律的保护。当一个政府强制性的对媒体进行打压，对提出意见的网民呢进行删帖、封号，甚至是约谈、喝茶，即便是一时得意或者是表面成功，说到底呢也只是掩耳盗铃和慢性自杀。关于日本的政治，社长还有很多想聊的，比如说日本的第一大党自民党，还有盘踞关系的维新会，以及一听名字就知道不简单的保护国民、防止 NHK 伤害党，这些话题啊都很有意思。但受限于视频时长，今天就不展开讲了。有机会社长再单开一期，跟大家聊一聊日本政党那些事儿。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。我是社长刘洋，我们下期再见。